this is fractional part function. We denote it as fractional part x. Now see, as the name says, it is a value which is in fraction. You can say it is a value between 0 to 1. Now see, so what is the fractional part? Suppose we write 2, greatest integer of 2 is 2, greatest integer of 1.9 is 1, greatest integer of 1.1 1 .1 is 1, 0.4 is 0. I am writing these numbers like this. 2 can be written as 2 plus 0. 1.9 can be written as 1 plus 0 0.9. 1.1 .1 can be written as 1 plus 0 0.1. Same numbers I have taken here. 0 0.4 can be written as 0 plus 0 0.4. Minus 1.2 can be written as minus 2 plus 0.8. Minus 2.1 can be written as minus 3 plus 0.9. So you can see what I have done here is, यहाँ पर मैंने सभी का greatest integer part लिखा है. तो जो बची हुई value है, that is fractional part x. मतलब अगर x कोई number है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा उसका integral part. और यहाँ पर integral part है, तो यहाँ पर क्या है number का fractional part. So, yeah. so, 2 ka greatest integer 2 yota, 1.9 ka greatest integer is 1 only. So, these are the fractional part. So, you can see if there is number integer, hai, to uska fractional part 0 hoga. Non integer, then fractional part point one se, point, uh, points mein hoga. 1.1 1 .1 ka fractional part point 0.1, point 0.4 ka fractional part point 0.1. But, observe karne wali baat hai ki if the function is minus 1.2, so this, uh, this is a negative number. This is a negative number, so its fractional part is also positive. Hai. Minus 2.1 ka fractional part is also positive. Hai. So, the number number is either positive or negative. Ho, fractional part is always positive. Hoga, pehli baat. Dusri baat, fractional part ki value is 0. Ho sakti hai, but fractional part is never 1. Nahi ho sakta. Hum 2 ko 1 plus 1 nahi likh sakte because here we will have to write the integer part. So, we can say that fractional part x jo bhi aega, Uski value 0 to 1 hoegi. 0 ho sakti hai but 1 nahi hoegi. So this is basically kya? The range of the fractional part. So fractional part function ki range kya hoegi? 0 to 1. So basic idea kya hai fractional part ka ye hai. It is a number in fraction. Now we will uh, study more about this function through graph. So let us see the graph of fractional part x. Graph of fractional part x. Again, x axis, y axis, 0, 1, 2, 3, minus 1, somewhere here, minus 2, and uh, minus 1, plus 1. Now you can see that, ki x ki jage hum kuch bhi put kar sakte hai, any value, uska fractional part find out karenge, aur lekin jo fractional part ka answer aega, wo 0 to 1 aega, to yaha par ye y axis yaha par 0 hai, y 1 yaha par hai, तो यानी कि जो ग्राफ बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट x का वो सिर्फ और सिर्फ इसी इंटरवल में बनेगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 0 से 1 होएगी तो यहां पर ग्राफ बन सकता है बट इस डॉटेड लाइन पर नहीं बनेगा बिकॉज़ फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 नहीं होगा नाउ लेट अस ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x 0 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही रहेगा थोड़ा आगे बढ़ते हैं से 0.1 पॉइंट 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 क्योंकि 0.1 को वी कैन राइट एज 0 प्लस 0.1 0 उसका इंटीग्रल पार्ट 0.2 का fractional part 0.2, 0.3 का 0.3 तो it is a straight line, y equals to x वाले line, तो ये straight line जाएगी, और जैसे ही x 1 होगा, तो graph यहां नहीं होगा, तो यहां मैंने open circle कर, और 1 का fractional part क्या होगा, 0, तो कि हम 1 को 1 plus 0 लिख सकते हैं, तो जैसे ही ये 1 आएगा, तो 1 का fractional part यहां आ जाएगा 0, 1.1 fractional part, 1 plus 0.1, तो 0.1 आ गया, 1.2 का 0.2 आ गया, तो फिर से सेम लाइन आ जाएगी सेम y equals to x शिफ्ट हो जाएगा तो सेम लाइन लाइक दिस और जैसे ही x2 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाएगा ग्राफ नीचे आ जाएगा एंड सेम वे एंड सेम वे और ग्राफ ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा अब मैं अगर इसके नेगेटिव साइड पे आता हूं तो से -0.1 यहां पर है तो -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट इज क्या ऑब्जर्व इट 0.9 क्योंकि -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर minus 0.1 का greatest integer will be minus 1. तो so, 0.9 यहाँ कहीं होगा. थोड़ा और इधर आते हैं. minus 0.2. तो so, उसका fractional part आएगा 0.8. minus 0.9. थोड़ा और आगे आते हैं. 
तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा पॉइंट वन सेम लाइन आएगी सेम और जीरो है तो ये यहाँ पर ऐसे ओपन ब्रैकेट है इसके इधर आएंगे तो ये ग्राफ आएगा तो यू कैन सी द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इट इज ऑलवेज टेकिंग वैल्यू बिटवीन जीरो टू वन सो आफ्टर लुकिंग एट दिस ग्राफ अगर हमें ये बताना है कि वॉट इज दी डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स यू कैन ऑब्जर्व डोमेन का मतलब होता है एक्स की क्या वैल्यू पुट करें या क्या वैल्यू पुट कर सकते तो वी कैन पुट एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स इन प्लेस ऑफ दैट एक्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स तो दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स तो डोमेन इज आर और माइनस इंफिनिटी टेल प्लस इंफिनिटी बट वी इफ वी टॉक अबाउट द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स तो रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स यू कैन सी की फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है बट वन नहीं हो सकती उससे ऊपर तो होने का मतलब ही नहीं है और वैल्यू जीरो टू वन होगी तो रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज बिटवीन जीरो टू वन जीरो क्लोज ब्रैकेट है मीन जीरो इज इंक्लूडेड बट वन इज एक्सक्लूडेड ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है नाउ वन मोर थिंग थोड़ा लिमिट और कंटिन्यूटी भी देख लेते हैं इफ वी टॉक अबाउट दंटिन्यूटी माई मार्कर इज हेयर इज मूविंग लाइक दिस और ये यहां से फिर मुझे ऐसे मार्कर उठाना पड़ेगा तो वंस वी हैव shifted from a point to new point by removing the marker means the graph is breaking so graph agar toot raha hai to function is discontinuous so it is a discontinuous function at integer so ki minus 1 pe agar hum left hand limit dekhenge to it will be here minus 1 ke right mein here value will be here so it is a discontinuous function at integral point now one more thing we can observe here that is an important thing for this graph is periodicity you can see the nature of the graph is same 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 and moreover the value of the graph is same here it is 0 to 1 value of the graph yani ki y axis here it is 0 to 1 0 to 1 0 to 1 so bar bar value 0 to 1 aa rahi hai so iska matlab function repeat kar raha and once the function repeats it is known as periodic function so we can say that fractional part x is a periodic function ab iska period kya hoga now we have studied that koi bhi function agar periodic hoga to f of x plus t should be f x and minimum positive value of t is known as period f of x plus t should be kya f x and minimum positive value of t is known as period नो ग्राफ से तो हमें साफ साफ पता चल रहा है भाई यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ऊपर गया फिर यहीं पर आ गया सेम नेचर फिर यहीं पर आ गया सेम नेचर फिर यहीं पर आ गया सेम नेचर तो हम अगर यहाँ जीरो की बात करें तो वन पे रिपीट हुआ फिर टू पे रिपीट हुआ फिर थ्री पे रिपीट हुआ तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जहां पर फंक्शन रिपीट हो रहा है वन तो दिस इज अडिक फंक्शन विद पीरियड वन तो फ्रेक्शल बार्ट एक्स का पीरियड वन होता है नाउ अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये वापस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होना चाहिए अगर मैं टी की जगह कोई भी इंटीजर नंबर पुट करता हूँ एनी इंटीजर से टू थ्री फोर वट एवर सपोज एक्स इज पॉइंट फाइव जैसे पॉइंट सिक्स तो पॉइंट सिक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इज पॉइंट सिक्स अगर मैं टी को फाइव पुट कर दू तो फाइव पॉइंट सिक्स का भी फ्रैक्शनल पार्ट वही रहेगा फोर पुट कर दू तो फोर का फोर पॉइंट सिक्स का भी फ्रैक्शनल पार्ट वही रहेगा तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई इंटीजर एड कर रहा हूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा यू कैन सी लेकिन मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू इसी को हम पीरियड बोलते हैं ना तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू तो टी की मिनिमम इंटीजर तो मिनिमम इंटीजर कौन सा ऐड करें जो उसका पीरियड सेम रहे या वैल्यू सेम रहे वन इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन विल बी ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो वी कैन से दैट फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड क्या होगा वन पीरियड ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज वन तो वी हैव डिस्कस द ब्रीफ अबाउट द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एज वेल कि ये कैसे बिहेव करता है एंड इसकी डोमेन आर है इसकी रेंज जीरो टू वन है जीरो इंक्लूडेड है बट वन एक्सक्लूडेड है इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है वन फाइन ऑल ऑफ यू सो दिस वाज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एंड दीज टू फंक्शन आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंटायर मैथमेटिक्स कोई भी चैप्टर हो तो दे कैन आस्क यू अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर and fractional part function we will discuss more questions about uh, fractional part and greatest integer part in our next video thank you